<笑>迷うことなどないぜ遊戯このまま闇に食われるのをひたすら待ちなそれがお前の運命だ YouTube <ride> Eccoci tornati con un nuovo video ragazzi Oggi nuovi spoiler Quindi uh, andiamo subito a vedere Quali spoiler ci aspettano Questa volta Oggi copriremo gli spoiler di Thalia e di Sandra Oltre a varie carte generiche Che si uh, vociferava Fossero legate a Zillian Ma Zillian poi non è stato spoilerato Quindi Siamo tristi Benissimo vi ricordo sempre che Per supportare il canale potete semplicemente Mettere un iscriviti a questo canalino per farlo crescere, per far crescere la community di Runeterra E vi lascio tutti i link in descrizione del video dove potete joinare i vari social, Twitch, Instagram, Discord Il nostro Discord che è molto attivo, quello che volete insomma, joinate Bene, partiamo subito con il video, con i primi spoiler che sono quelli del 21 febbraio Con subito i preparativi antichi uno dei tanti monumenti che vedremo in questo video Tanti monumenti sono stati introdotti in questa espansione Quindi si dice che sia un'espansione piena di monumenti O così almeno ci hanno lasciato intendere I preparativi antichi, costo 1, gioca, prevedi Prevedi che è questa nuova meccanica che è stata introdotta con Shurima Che praticamente consiste nel guardare tre carte dal mazzo Sceglierne una e quella carta verrà messa in cima al vostro mazzo Quindi molto semplice per chi viene da Magic è un po' come uh, Scry, non proprio, però abbastanza intuitivo. Quindi vedi tre carte, scegli una e la metti in cima. Contro la rovescia 2 evoca un orolotto. Come abbiamo detto nel video precedente, contro la rovescia semplicemente ogni turno, quindi ogni volta che entrambi pescheremo e guadagneremo di nuovo il mana, diminuirà di 1 questo countdown, quando arriverà a 0 si distruggerà il monumento e si attiverà l'effetto. L'orolotto è semplicemente, come possiamo vedere, un 2-2 a costo 1, molto semplice, quindi... Praticamente a turno 3 ci darà un 2-2 dopo aver fatto la nostra predizione, quindi molto carina come carta. Si giocherà possibile, possibile, è una carta molto carina, quindi sicuramente potremmo vederla in mazzi control, non ovviamente aggro. Andando avanti abbiamo l'aspirante cronomante, aspirante cronomante, che fa rima con elefante. Costo 2-2-3, quindi statistiche già ottime, gioca, prevedi. Quindi molto semplice, come vi ho detto prima, prevedi, guarda tre carte dal mazzo, scegli una, la metti in cima, ormai è una fila strocca, molto solida come carta, in mazzi contro, ha delle statistiche ottime per bloccare contro gli aggro, quindi sicuramente vedrà gioco in tantissimi mazzi che comprenderanno Shurima. Sarà, penso, una delle carte più giocate dell'espansione, la classica comune staple che si gioca ovunque. Da avanti abbiamo i ricercatori dello xenotipo, costo 333, una carta molto particolare, quando vengo evocata conferisci, quindi permanentemente, più 3 più 3 a 3 alleati casuali nel tuo mazzo, quindi questa carta è stata intesa chiaramente per scombare con prevedi, perché magari trovi uno di questi tre alleati che è andato a pompare e te lo metti in cima, non penso che per il momento questa carta si giocherà, mi sembra un po', non lo so, non ha un'identità vera e propria, quindi non è né aggro né control, Molto difficile secondo me eh, dire se questa carta si giocherà, secondo me no, ma vedremo. Per ora per me è un... No, no, no. Da avanti abbiamo costo 3, 3, 3, quindi anche lui, Kairi, lo studente. Molto carino perché qua hanno fatto Kairi, lo studente e poi un altro Kairi che dopo l'allenamento, un po' come Goku. Quando vengo evocato conferiscimi più 1 più 1 se hai fatto una previsione durante questa partita. Quindi questo più 1 più 1 penso sia molto semplice da attivare. Contando anche le carte che abbiamo appena visto, quindi abbastanza easy che l'hanno come 4-4. Dipende in che mazzo si giocherà. Secondo me è una carta ottima, non so se troverà spazio, dipende se il mazzo prevedi sarà effettivamente buono e avrà abbastanza carte, perché non essendoci Zillian, almeno per il momento, credo che manchi un pezzo a questo pacchetto. Quindi probabilmente potrebbe diventare un mazzo molto più performante nel futuro, nelle future parti di Shurimè dovranno uscire nei prossimi mesi. Chiaramente, avendolo appena citato, Kairi il rinnovato, che è praticamente l'evoluzione del primo Kairi, carta molto interessante, arte molto figa, temibile, quando vengo evocato crea una mia copia nel tuo mazzo, quando mi vedi in una previsione conferisci più 2 più 2 a tutte le mie copie alleate ovunque. Quindi chiaramente carta che va a scombare con prevedi, stesso discorso di prima, dipende quante carte prevedi ci verranno date, e se non saranno abbastanza probabilmente sarà un mazzo che andrà 
ad essere giocato nelle prossime tranche dell'espansione. Poi abbiamo Preservarium, costo 2, monumento, quando vengo evocato pesca una carta, contro la rovescia 2 pesca una carta, quindi una anfora dell'avidità, molto carina come carta. Penso che si potrebbe giocare tranquillamente in qualsiasi mazzo contro, scomba molto bene con Thalia che andremo a vedere dopo, insomma una carta abbastanza interessante, pesca 2 a costo 2, è splittato in tre turni questo draw però già si cicla quando viene calata quindi è abbastanza easy da attivare poi abbiamo il futuro promettente costo 4 slow mm. già che slow è chiaramente un meme conferisce un monumento alleato il completamento del mio conto alla rovescia attiva due volte i suoi effetti quindi qualsiasi monumento attiveremo questa carta quando arriverà a zero si attiverà due volte Ora, io penso che questa carta costi un po' troppo per quello che fa, non penso che al momento sia buona e mi viene da pensare sempre di più che manchi come un pezzo a questo, eh, diciamo, conto alla rovescia slash prevedi, quindi potrebbe essere un mazzo che nelle prossime tranche di espansione vedrà gioco. Al momento questa carta per me è un no assoluto, slow, epica, insomma tutto ciò che c'è di sbagliato in questo gioco. Bene, andiamo avanti con gli spoiler del 22, quindi abbiamo finito quelli del 21 abbastanza tranquilli, è stato penso l'unico giorno dove non hanno spoilerato campioni, quindi il giorno peggiore, quindi ho iniziato ovviamente con la parte meno emozionante del video, ora andiamo a vedere subito il primo champion di questo video che è Thalia, che è stato un champion che ha creato molto scalpore, piace a tantissimi, Lasciate un mi piace se vi è piaciuta anche a voi Thalia, io ho creato molto panico perché ho scritto che secondo me è il miglior champ dell'espansione, ma era semplicemente un'opinione personale, perché mi piace molto il personaggio, mi piace molto il playstyle della carta e mi sembra anche abbastanza performante, quindi è insomma un champ molto figo e innovativo. Thalia, livello 1, costo 5, 2, 4, in tanti sono stati spaventati da queste statistiche, ma secondo me sono ok per quello che fa. Quando la giochiamo evoca una copia esatta di un monumento alleato. Ora, questa cosa la fa sui monumenti e se questi monumenti hanno countdown, copierà anche il punto in cui stanno a countdown, quindi se stanno già a metà del loro countdown o comunque vicini all'attivazione, Talia li copierà già a quel punto, quindi molto forte perché sdoppia i monumenti. Level Up ha evocato 5 o più monumenti. Ora, avendo giocato già questa carta, poi vi spiegherò per quale motivo. Insomma, abbiamo fatto cose con Riot magiche. Eh, lo scoprirete il 2 Ha ah, evocato 5 più, più monumenti È molto easy secondo me eh, Level up pare Thalia anche perché Ci sono pezzi che calano monumenti E Thalia stessa conta come uno di questi monumenti calati Quando viene giocata Quindi in teoria il suo level up è praticamente a 4 Quando viene evoluta Mantiene sempre il suo effetto gioca E guadagna un effetto molto interessante Che attacca e infligge due danni a un'unità che mi sta bloccando Se avete un eh, monumento in campo Cosa che accade sempre e farà questo effetto tre volte Quindi farete 2-2-2 Se morirà il bloccante I danni in eccesso andranno sul Nexus Quindi molto forte in attacco Un po' meno in difesa Comunque si avvale di 5 punti di difesa Quindi non malissimo Secondo me sarà una carta giocata Quindi molto figa Se vi piace Talia Gioite perché secondo me sarà meta Andando avanti abbiamo la tessitura di pietra Guarda tre monumenti casuali Che puoi permetterti Scegli uno e da crearne nella tua mano Allora in tanti erano stati dubbiosi su questa carta Abbiamo scoperto che Un monumento che puoi permetterti Significa un monumento che puoi attivare in quel momento Quindi col mana che tu hai a disposizione Non sono un fan di questa carta Penso che potrei giocare direttamente i monumenti che voglio È molto versatile perché vi sistema la curva Ma il mazzo monumenti secondo me non sarà un mazzo che tenderà a... E tenere del mana diciamo da parte quindi sarà molto difficile avere il mana per fare la tessitura di pietra quasi sempre giocherete in curva quindi non penso che questa carta si giocherà più di tanto andando avanti abbiamo la pietra plasmata che vi eh, dico subito è stata tradotta male dice fornisci più o più un alleato per questo turno fino a qua è tutto corretto ti ha evocato un monumento in questa partita, conferisci più 3 più 1, qua è sbagliato, non è conferisci perché conferire ragazzi è permanente, è semplicemente fino alla fine del turno, quindi da più 3 più 1 fino alla fine del turno, molto carina come carta, non so quanto si giocherà, sicuramente un combat trick molto interessante, molto simile a Pale Cascade che è stata nerfata di recente, non so se si giocherà, dipende se ci saranno mazzi i Shurima basati sui pezzi, sicuramente molto forte come combat trick, molto forte in aggro. Vediamo, vediamo se si giocherà. Secondo me è una carta molto carina. Non avanti abbiamo l'esploratrice Sai, che inizialmente pensavo fosse stata tradotta male, ma si chiama così. 
Posto 3, 2, 4, gioca prevedi, se scegli un monumento tra la tua predizione forniscimi elusione, quindi praticamente tra le tre carte che vedi se scegli un monumento prende elusione. Molto carina come carta, eh, secondo me molto forte per un mazzo difensivo, perché eh, quell'elusivo diciamo che eh, la rende un bloccante ottimo contro gli elusivi, sicuramente vedrà gioco in quei mazzi con i monumenti, quindi molto carino come drop 3, Molto carino come eh, bloccante, a volte anche come attaccante, però il più delle volte la giocherete difensivamente. Vi ricordo che se non avete capito qualcosa di qualche carta, ragazzi ovviamente non esitate a chiedere nei commenti, posso delucidare qualsiasi vostro dubbio, quindi non esitate, non esitate a commentare, anche dire magari questa carta secondo me fa schifo, questa è forte, secondo me dovrebbero nerfarla, insomma fatemi sapere la vostra opinione. Da avanti abbiamo il Rocciorso Ibernato, bel nome, costo 2 monumento, contro la rovescia 3, evoca un Rocciorso Burbero, che andiamo subito a vedere, costo 5, 5-4, quindi dopo 3 turni vi calerà un 5-4, quindi a turno 2 la farete, a turno 3 starà a 2, a turno 4 starà a 1, a turno 5 vi calerà un 5-4. Personalmente non sono un fan di questa carta, perché c'è un altro monumento che fa più o meno la stessa cosa, ma meglio, che dopo andremo a vedere, quindi per me questa è no, e basta, non voglio dire altro. Andando avanti abbiamo la naturalista del deserto, costo 4-2-4, molto eh, forte come carta secondo me anche perché il meta sarà probabilmente molto monumento centrico, parola più complessa del mondo, e dice gioca, distrugge un monumento, se è alleato evoca un rocciorso burbero, quindi il famoso 5-4, questo rocciorso che eh, non sembra un orso, e quindi so perché si chiami rocciorso. Ma sarà molto forte come carta per spaccare i monumenti avversari Chiaramente nel caso in cui non stiate giocando contro qualcuno che gioca monumenti Vi potete spaccare magari un vostro monumento per farvi un bel 5-4 Turno 4 che non è mai antipatico Sicuramente si giocherà, sicuramente Andando avanti abbiamo la guglia di sale Che era la carta che avevo menzionato poco fa eh, Che praticamente fa la stessa cosa del rocciorso ibernato Ma eh, meglio C'è contro la rovescia 2 Quindi la giocata turno 4, 5, turno 6 avrete un 5-4 Se avete giocato 4 più monumenti in questa partita Conferisci più 2 più 2 all'alleato più forte Quindi un più 2 più 2 permanente Quindi potenzialmente questo 5-4 entrerà con un 7-6 a turno 6 Molto forte Penso che questa sia molto meglio del rocciorso ibernato Anche perché Giocare 4 più monumenti in un mazzo monumenti, fidatevi che è molto easy. E voi direte, giustamente, perché dice che è così easy giocare monumenti? Perché ci sono anche i pezzi che fanno i monumenti, come il salta rocce. Costo 2, 3, 1, quando vengo evocata... Attenzione. Non so perché è femminile. Evoca uno sabbie turbolenti. Uno sabbie, non so più parlare. Turbolenti. Sabbie turbolenti che vediamo qui. Quando viene evocato un nemico distruggimi per conferirgli vulnerabile, quindi permanentemente vulnerabile. Sabbie turbolenti che è un monumento, quindi conterà per tutti i vostri contatori di monumenti. E avrete anche un 3-1 in campo, quindi calerete un pezzo e un monumento a gratis. E in più, diciamo, minaccerete il prossimo pezzo che entrerà nel campo dell'avversario. Saltarocce sarà sicuramente giocata in tanti mazzi, mi sembra una carta molto 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 forte. E insomma, un po' come il 2-3 che abbiamo visto prima, una mega stable. Poi abbiamo disfare il terreno, che fa praticamente la stessa cosa, ma per 2 pesca 1 ed è una spell, quindi non, niente di uguale praticamente, non ha senso quello che ho detto. Costo 3 burst, evoca due sabbie turbolenti, che è sempre il monumento che abbiamo appena visto. Pesca una carta. Io personalmente non sono un fan di questa carta perché c'è il saltarocce che è meglio. Quindi boh, secondo me questa carta non sarà così giocata Andando avanti abbiamo una delle migliori carte che in tanti hanno elogiato Che è la Clessidra Antica Che è la Clessidra Antica Che dice niente un alleato evoca una statua in stasi al suo posto La statua in stasi che vediamo qui contro la rovescia 1 Evoca una copia errata dell'unità annientata che ho sostituito Quindi semplicemente è una zonia per chi viene da League of Legends Che vi bloccherà un pezzo per un turno per poi ricalarlo al prossimo turno Molto forte perché vi ricordo che Talia sdoppia i monumenti Quindi se c'è un pezzo che volete salvare fate Clessidra Antica Talia sulla statua Estasi, raddoppiate i vostri pezzi E voilà avete fatto il value quindi Molto figa come carta sicuramente si giocherà in un mazzo monumenti Anche in un mazzo non monumenti in realtà perché è una protezione ottima Potete vederla un po' come un bastion Oppure ancora meglio Non c'è in realtà una carta a cui paragonarla Perché è molto forte In quanto protegge il vostro pezzo Renderlo monumento è molto difficile da togliere eh, A meno che i vostri avversari non giocano tanti spaccamonumento Quindi molto molto forte E un costo abbastanza basso 
in più è fast, quindi è chiaramente molto performante. Bene, passiamo all'ultima tranche di carte, la più corta ma la più succulenta, è quella del 23 febbraio, lo spoiler di Lissandra, quello che tutti aspettavano, Lissandra un champion iper hypato, costo 3, 2, 3, tenacia, quando vengo evocato evoca uno schiavo ghiacciato e ne approfittiamo perché lo schiavo ghiacciato è una carta a sé stante che andiamo a vedere subito, costo 1, conto alla rovescia, 8, evoca un servo della guardia del gelo, questo servo della guardia del gelo che vi metto qui è un 8-8, questo 8 sopra fare è molto semplice, è un bel ciccione e quindi molto simpatico perché se farete schiavo ghiacciato turno 1 a turno 8 avrete il vostro 8-8 Lissandra anche lei che ha, cala uno schiavo ghiacciato direte eh ma tutti questi turni per attivare questi 8-8 eh, non sono un po' troppi? Dopo scoprirete perché no Lissandra dice ha evocato due più alleati di costo 8 per livellarsi 8 più, insomma il più delle volte sono dei costo 8 quando aumenta il livello, crea un osservatore nella tua mano E adesso andremo a vedere Vabbè, semplicemente metodi migliori per livellare Lissandra Mi vengono in mente sono i pillar di Trandol Calare questi uh, servi della guardia del cielo Che conteranno, perché lei non dice lì dovete giocare dalla mano Semplicemente dice dovete calare dei costo 8 Quindi anche schiavo ghiacciato che avete pagato uno a inizio game Entrerà a costo 8, quindi conta anche lui mm, Penso questi siano i metodi migliori per livellare Lissandra Lissandra, eh, livello 2, tenacia, che mantiene ovviamente il classico più 1 più 1, il tuo nexus è tenace, molto figa questa meccanica, contro agro ovviamente è insane, vabbè, mantiene sempre il solito effetto, quando vengo evocata evoca uno schiavo ghiacciato, abbiamo visto vecchi champion che perdevano questa abilità di diciamo, eh, fare lo stesso effetto a level up party, l'hanno mantenuta in questa espansione per nostra grazia, Inizio il turno crea un frammento di ghiaccio fugace di costo 0 nella tua mano. Frammento di ghiaccio che è una carta singola, quindi che andiamo a vedere subito. A costo 3 infliggi un danno a tutto, quindi al Nexus, ai vostri avversari, ai tuoi pezzi, al vicino di casa, a tutti quanti. E chiunque sta nella zona quando state giocando prende un danno. Quindi molto carina come carta, sia singola che ovviamente la prendere a costo zero con Lissandra, anche perché il vostro Nexus sarà tenace, Lissandra sarà tenace, quindi chiaramente doppia combo, ma quello su cui mi vorrei soffermare un po' di più è l'osservatore che Lissandra vi andrà a creare quando si level up. L'osservatore, eccolo qui, un 17 di mana, 11-17, la gente è triggerata, tutti gli OCD, tutti i pazzi che hanno detto ma perché costa 17, è un numero così storto? Chi se ne frega. Costo 0, ha evocato 4 più alleati da 8 più di costo in questa partita, quindi chiaramente quando avrete livellato Lissandra già sarete a 2 di contatore per questa carta. Il metodo migliore che mi hanno es esplicato e che io uh, avevo già ipotizzato è la matrona spettrale che dice eh, costo 8, 6, 6, quando la cali, cala una copia di un... Unità che hai in mano, quindi te la cali, costano entrambi 8 o più e quindi anche l'osservatore che avrete in mano sarà scontato, quindi la mega combo. Voi direte, vabbè, un 11-17, cosa fa di così speciale? Attacca e praticamente il tuo avversario non avrà più un mazzo, quindi al turno dopo avrà perso perché non potrà pescare. Una carta veramente forte, tutti hanno già gridato al nerf. Vedremo, vedremo, secondo me è molto 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 performante, spero che non sia troppo oppressiva, insomma... Vedremo come si inserirà Lissandra nel meta, sicuramente Lissandra diventerà uno dei deck di punta dell'espansione perché ha dei supporti veramente forti, è una win condition veramente solida, quindi sono abbastanza sicuro che sarà uno dei, diciamo, dei champion a cui la gente griderà il nerf. Andando avanti abbiamo la spell Sepoltura che è anche la spell di Lissandra, ha niente un'unità ed evoca una tomba di ghiaccio al suo posto. Uh, costo 5 fast, la tomba di ghiaccio, come possiamo vedere, è semplicemente un monumento, dice contro la rovescia 2, è una copia esatta dell'unità annientata che ho sostituito. Quindi un po' come la clessidrina, solo che la potete fare anche su un pezzo dell'avversario e dura due turni, quindi se avete il tempo di spaccare la tomba di ghiaccio, il pezzo non tornerà per il vostro avversario, quindi molto carina in combo con spacca monumenti, uh, oppure per proteggervi un pezzo, insomma funziona proprio come Lissandra, League of Legends, quindi molto carino. Da davanti abbiamo l'Inquisitore Draclorn, che è una delle carte più forti, secondo me, di questa espansione. Posto 5, 4, 5, epica, e attenzione perché è un'epica che non fa schifo. Quando vengo evocato, evoca uno schiavo ghiacciato. Schiavo ghiacciato, vi ricordo, è il monumentino a 1 che calerà l'8-8 tra 40 turni. 
fine del turno, se il conto alla rovescia di una delle tue carte e schiavi ghiacciate di 4 o meno, falla avanzare fino a 0. Questa carta è rotta nel culo. Rottissima. Perché vi praticamente dimezzerà il countdown di tutti gli schiavi ghiacciati, quindi vi parlo per esperienza, se giocate anche Italia a turno 5 molto probabilmente potreste avere due schiavi ghiacciati già che stanno a 4 o meno di contatore, a turno 6 pure, e avere due 8-8 diciamo turno 7 o turno 6 in campo con sopraffare eh, mi sembra un po' esagerato, quindi non so se toccheranno questa carta, al momento mi sembra veramente forte, tutto il pacchetto Freyor mi sembra insane. Quindi questa carta sicuramente si giocherà al 1000%. Da avanti abbiamo un monumento molto figo per gli amanti di control, che è la gola della sventura, costo 4. Quando vengo evocato cura il tuo Nexus di 4, già buono. Con tua rovescia 1 infliggi 2 a tutto, quindi all'inizio del prossimo turno farà una valanga sul campo anche sui Nexus. Quindi potrebbe addirittura andare a sostituire valanga, non potete farla col mana bancato, però farla all'inizio turno. Contro uh, parecchi agro è molto forte, quindi sicuramente una carta che si giocherà, sempre il discorso dei monumenti ovviamente scomba, quindi una carta insane che sicuramente si giocherà. Da avanti abbiamo la penultima carta che è le tre sorelle, carta molto carina per la lore, costa uno burst, crea un colpo raggelante che sarebbe il Frizz di Ashi, una fiore, furia del nord che sarebbe il più 3 più 4 di Sejuani o la sepoltura che è la carta che abbiamo visto prima di Lissandra. E crea la tomba di ghiaccio. Molto versatile, non penso si giocherà, in tanti hanno detto questa carta insieme perché ti dà un sacco di opzioni. Secondo me se vuoi giocare una di queste carte la giochi semplicemente. Eh, non, non sono un fan, non sono un fan. Non penso si giocherà, però è ancora presto per dirlo. Come ultima carta di questo video abbiamo la resistenza al gelo, che è praticamente un'evoluzione del catalyst. Ottiene un gemma di mana vuota, quindi il prossimo turno avrete un mana in più, totale. E conferisci più 2 eh, di difesa a un alleato Quindi eh, probabilmente se la giocherà nello spot della Catalyst Che fa la stessa cosa ma invece del più 2 vi cura di 3 Secondo me dipende dal meta Potrebbero giocarsi anche entrambe Ma al momento io sono un fan del Catalyst Quindi non so se questa carta riuscirà a spodestarlo Comunque molto carina, molto carina Bene Finito il video, è durato infinito Mi scuso ma eh, le carte sono tante e voglio coprirle tutte eh, vi ricordo che se non avete ancora messo mi piace al video, fatelo. Se non siete ancora iscritti, vergognatevi. Bene, il video è finito, io vi do appuntamento al prossimo, che saranno altri spoilers. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Come è sempre un piacere. Io vi saluto e... Oh, non lo so. <ride>